大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十月二十七日上午的八点二十分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们还是看一下外围市场道琼斯工业指数的表现啊。昨天道指呢出现了一个小幅的反弹，反弹幅度仅有百分之零点零一，但是我们依然看到了一个阳线。在这个阳线的前提下呢，我们看到啊，上方在日线级别上啊存在着压力啊。首先，这里是一个幺六九日均线和幺四四日均线附近的这个压力位啊。呃，再一个呢，我们通过画线啊，波峰连线和波谷连线看到了啊，目前的点位，道指的点位啊，正在这个压力线的附近，所以呢，目前道指虽然是一个反弹趋势，但是压力重重，所以呢，昨天晚间啊，几乎出现了一个十字星啊，在这里面是存在压力的。我们知道啊，下周周四啊，美国会继续公布一个 CPI 指数，如果高于预期的话，行情会急转直。下，那么现在啊，今天是周四啊，今天是周四，还有一周时间啊，留给我们呃道指的反弹时间已经不多了。同时呢，根据我们的 K 线西欧战法，这里面有这样的规律。周线级别两轮半的周线级别下跌吸油之后啊，道指出现了一个周线级别的反弹，周线级别反弹之后对称性的周线级别的下跌，周线级别下跌之后，我们就说了啊，道指有规律出现日线级别到四小时级别的反弹，那么行情走到这里面已经走出了完整的日线级别的反弹吸油，这样的话啊，根据我们时间级别切换、方向切换的吸油法则，那么很快行。行情就会有震荡或者是直接下行的呃画面出现，那这种情况下呢，一定会影响比特币啊，在。这一轮反弹啊，也就是本次波谷形成之后啊，第三次波谷之后啊，第三轮反弹啊，随着它的反弹的进行啊，随着美股遇阻压力位啊，那比特币也会很快遇阻两万两千点的压力。我们几乎是非常完美的狙击到了这一轮的多头，但是我本人是不做这轮多头的，我更倾向于布局空单。为什么呢？行情始终是处在一个熊市当中，这是一个大的环境啊。在周线级别上呢，我们看到啊，周线级别比特币从六万九千点跌到幺七六零五，这是一个。同步美股了的两轮半的周线级别的下跌吸油，但是它的反弹，呃，第一轮的反弹百分之三十四的反弹，这个位置的反弹呢，我们看到它的时间级别呢，仅仅是日线级别，而同时间级别的同一时期的美股呢，发生了周线级别的反弹。证明了啊，比特币它的趋势是非常弱势的啊。同时呢，呃，本轮行情，也就是说从这个幺七六零五低点出现之后的这轮行情，我们看到了什么呢？看到了啊，第一次波谷的出现啊。第二次波谷的出现啊，第一次波谷反弹啊百分之三十四，第二轮反弹幅度是百分之二十三，那第三轮啊这轮反弹目前已经反弹了多少呢？我们测量一下。目前已经反弹了百分之十五啊，这个幅度呢已经非常大了。但是呢，我们看到行情在日线级别确实是有悟空阳线的出现，那么我们就把、啊、本轮的反弹定义为日线级别的反弹。日线级别反弹，我们往上数四根 K 线，那么最终呢，我认为本轮反弹的目标位啊，也就是在两万两千美金附近啊。那么我们之前给出了一个目标位啊，是两万一千五到两万两千美金。这个位置呢，是由五月份波峰连线连接过来之后，在两万两千美金形成了一个压力啊。那同时呢，我们看到啊。本轮行情的震荡时间非常长啊，本轮行情呢是第三次波谷的这个位置啊，第三次波谷的这个位置出现低点之后，在九月二二十日啊，一直波动到啊，呃，十月二十四日，长达一个月零四天之后才发生上攻动作啊。同时呢，我们一定要记住啊，结构是形成上涨或者形成下跌的。呃，非常重要的因素啊，我们看到了这轮日线级别波峰连线和波谷连线上啊，它不断的形成窄收敛，不断的向这个窄收敛的趋势运行。最开始呢，它是一个大的。
大开口的收敛三角形，大开口收敛三角形发生突破之后啊，快速突破之后，在交点位发生回落，然后它的这个这个结构呢不断发生形变，在中间的过程当中，我们看到了双重巴特，当然了，在日线。这个角度上看不到啊，在四小时级别上，你就会看到啊，非常多的这种双重巴特啊，怎么跌上去啊，怎么涨上去的，怎么跌下来，然后再涨上去，不断形成这种工字形的互相对称的涨跌对称的，但是你摸不清方向的这种呃涡涡轮式的绞杀动作。啊，这种绞杀呢，对多空两方的军伤害都非常大啊。但是最终呢，行情趋于一个窄的收敛啊。我们在之前就说了，窄收敛它是一个酝酿多头的行情啊，多头行情的一个结构，横有多长，竖有多高啊，就是这样来的。一定要记住啊，窄收敛，震荡的窄收敛是酝酿多头行情的一个啊非常好的结构。啊，那么行情走到这里呢，我们已经给出目目标位了啊，两万一千美金到两万两千美金啊。到达这个位置之后，我们看到啊，到达这个位置之后，行情一定还会回踩下来，回踩到一万八千五百美金附近，第四次到达这个位置啊，就要酝酿空头行情了。为什么呢？一是当前行情是一个熊市。形成四次波谷之后，符合江恩的四次等位置波谷法则，所以呢，再次到达18500附近啊，是一个空头将要宣泄的一个位置。同时，我们看到啊，本轮行情形成了一个黄色的大开口的收敛，这个开口收敛的角度呢，决定着啊，在最终接近焦点的这个位置，行情会出现一个下行的一个趋势啊，有有一些类似啊。日线级别上，我们看到红色的这个，从二一年三月啊到二二年五月啊，长达一年零二个月的啊这轮行情啊也是一样的啊，形成四次等位置波谷之后发生下跌，最终低点在幺七六零五出现，呃，那么本轮的这个黄色的大型的收敛三角形，同上面的红色的收敛三角形，我认为是有。非常多的类似性的啊，也是一样。我们目前行情当中看到了三次波谷，那么在第四次波谷形成之后，行情很快啊会有一个下杀。那么现在反弹还是在继续啊，但是我们刚才根据这个美股的一个结构来看啊，特别是美股的周线结构，已经形成了一个下跌通道啊，在这个下跌通道啊，目前是在上边线附近的这个位置上，所以呢。美股的上行动能和上行的空间已经不足的情况下，美股呢一旦出现下行，比特币必定跟随。那么我们看到这轮行情，美股呢在日线级别上涨西游已经完成的这个时间点上，我们看到比特币目前仅仅是四小时级别的上涨，所以呢，比特币的上涨，它的时间级别是弱于美股一个时间档的。啊，就是说美股如果周线上涨的话，啊，比特币可能是日线上涨；美股呢，如果是日线上涨的话，比特币可能是四小时级别上涨。所以呢，美，呃，这个比特币是弱一个时间级别的，啊，因此本轮的反弹啊，大家伙都公认的反弹，到了现在的这个时候啊。可能是强弩之末啊，所以呢，我们在这轮行情当中把握趋势，我认为趋势是下行趋势当中的反弹，仅仅是反弹不构成反转啊。第二点呢是位置，位置我还是认为呃比较靠谱的位置是两万两千美金到两万一千五百美金这个位置上开始做空啊，因为这个呃我们知道盐从哪儿咸的。糖从哪儿甜的啊，都有根儿。前面的结构呢，会对后面的结构产生很大的影响啊。我们看到这种事情呢，发生了很多次，所以呢，我认为到达点位之后啊，慢慢开始布局空单啊。我是对以太坊啊，已经开始布局了啊。虽然以太坊目前走势非常强势，但是，呃，行情走到这儿，我们看到了它突破了啊。我们说一下以太坊吧，就是详细的说一下。
。那以太坊走到这个位置，我们看到啊，日线级别上啊，突破了几个结构啊。第一个结构呢，我们看到它是一个箱体结构啊，日线级别从九月二十日左右啊到九十月二十三日，箱体结构发生突破之后啊，依次突破了一个啊五月份。波峰连线啊，连过来的这个位于幺四零零的压力，然后，呃，在昨天站上了幺四四日均线和幺六九日均线啊，依次发生突破之后啊，出现了一个日线级别的上涨吸油啊，但是我们要辩证的去看以太坊的强势，在它的强势背后呢，是以太坊对比特币、比特币的交易对啊，在这个交易对上，我们看到了什么呢？上方存在哪个压力呢？我们看到啊，横盘震荡啊，发生突破之后，上方它存在一个啊，从二一年五月波谷连线啊，连到这里的压力。那么它的一个目标点位也是一个阻力位，这个是在哪儿呢？在零点零八啊，在零点零八附近。那么我们知道啊，比特币我们给出的目标位啊，大概是在两万两千点啊。那么以太坊对比特币的比值。这个比值呢是压力位是在 0.08 那么我们用呃两万两千乘以 0.08 我们计算一下，得出了目标位以太坊的目标位接近 1,800 美金，所以呢，以太坊的高点啊，这轮行情的高点很可能会在啊一千0百美金附近啊，这是一个绝对的高点。啊，绝对的高点可能会在这附近。那么我们看到了日线级别上，这轮行情以太坊强势啊，但是它的这轮行情是从呃一千八百点跌到八百七十八之后，啊，这个大幅下杀之后，对这个缺口进行的一轮回补，二轮回补。所以呢，目前它仅仅是一个反弹。反弹的目的是回补啊，从 1,800 点啊到878点。同时，刚才我们计算得出啊，以太坊对比特币的比值最高点可能会在 0.08 啊，因为那个位置是有压力的。比特币的最高点呢，比特币本轮行情的反弹的最高点呢，有可能是在 22,000 美金啊，有可能是在这个位置。所以呢，以太坊啊到 1,800 美金附近啊，这可能是一个最高的一个位置。啊，因此呢，我们在当前行情依然在幺六九日均线的这个位置的时候啊，缓慢布局空单啊，缓慢的布局空单，因为它目前是在幺六九日均线的这个风险位置，虽然发生了突破，不一定能站稳啊。上方呢，我们有一个高点啊，有一个高点一千八啊，那么我们就慢慢的布局啊。在这个一千六到一千八附近慢慢布局啊，这是一个比较好的一个做空的位置啊。行情走到这里面，它发生了一定的突破，发生一定的突破，但是我们看到它背后隐藏的一个啊关键的位置啊，可能是在一千八，所以呢，我们在一千六到一千八慢慢布局我们的空单，同时呢，呃，也是结合外围市场啊，美股它的这个趋势反弹趋势已经要走到尽头的时候啊。我们根据这种情况啊，去，呃，做空以太坊啊，做空以太坊，我认为是一个好的做空标的啊，因为，呃，它对于比特币来说，未来还会有一个非常弱势的趋势要走啊，特别是在周线级别上，已经走出了一个悟空阴线啊，后来后面可能会有八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线啊，这是周线级别上。同时呢，以太坊本身在周线级别上，我们看到了啊。啊，它有一个悟空阴线、八阶阴线组，目前它把沙僧杀死了，但是八阶阴线目前还在这个，呃，震荡范围之内。所以呢，呃，在八阶未死的情况下，下面有沙僧、唐僧，我们给出的周线下面这些西游的一个目标位啊，是一千一百美金，一千一百美金跌破之后啊。终极目标，我认为是在260美金啊。这个在这前面说了啊，就是以太坊的最大跌幅达到 95% 之后啊，它的残值仅剩260美金，也是我们的这轮的熊市的一个目标位。然后昨天晚间我就通知大家了啊，这轮行情比特币上涨，以太坊上涨，但是我们要知道啊，哪个涨得慢，哪个会跟上来啊？
我认为一定是 BMB 会跟上来啊。所以呢，从昨天晚间啊，我们看一下，从昨天晚上到现在啊 ，BMB 啊一直在缓涨啊，一直在缓涨。那么后面的行情当中啊，如果以太坊或者呃。比特币啊出现缓涨的情况下，那么 B N B 啊一定会有所表现，并且呢，我们看到啊 B N B 是提前于比特币和以太坊啊站上了1690均线啊，所以呢，目前行情上啊已经出现了什么呢？四次波峰，所以呢，呃 B N B 是有机会突破的啊，甚至会呃有可能站一下子三百三十美金附近啊，也就是前高附近啊这个。日线级别的，呃，反弹的前高附近啊，甚至会接近这块啊，形成一个左低右高或者左高右低的一个波谷之后啊，然后再下杀回来。我们看到 B N B 走势非常稳健啊，这轮行情无论怎么样波动啊，它的走势都非常稳健，趋势平缓啊，所以呢，呃，做多行情的话啊，做 B N B 是比较好的呃多头的一个标的。然后 BNB 如果出现上涨的话啊，根据轮动啊，就是比特币和以太坊毕竟涨了嘛啊，根据轮动 BNB 上涨之后，很多公链呢会有表现啊，像 Link、啊、Near 这种啊，大家共识度比较强的这种公链啊，会有一定的表现。毕竟啊，我们看到。呃，已经粘合了均线啊，这里是幺六九十均线和幺四四十均线，还有这个五十均线、十均线啊，这些均线粘合之后啊，必然会有一个表现啊，有一个多头的表现啊。那么呃，在行情里面可以关注一下啊，像这个还没有启动的 Link、Near 这种。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝网。当当网上购买我的这本同名书籍，同时非常非常感谢大家一直以来的支持和关注，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群，感谢大家，再见。